君为何突然变了节奏？考官抚琴，快慢随心，变化多端，考验应试者的应和能力。应试者需对琴声的变化做出预判。那如何做出预判？知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。哦，九哥就位帝君，依老身看来，这个曲子的难度陡然激增，此学子有点悬呢。知晓抚琴之人的心声，可以更好的和琴声相合。比试时，你要时刻洞悉考官的神情和动作，以便更准确的做出预判。这笛声跟琴声既相合又相斗，真是厉害！这个突转都没有出错，真看不出这个学子还挺厉害的。太厉害了，真是太厉害了！嗯，没想到。九哥通过。这不是青梅雾吗？怎么会这么光秃秃的？从前梵音谷四季分明的时候，这个地方种满了青梅，所以叫做青梅雾。只是近百年来的雪冻，将青梅树毁了大半。后来母君下令将此地清理出来，专做赛场之用。原来如此。
迎东华帝君，恭迎三殿下。我来迟了些许，比赛何时开始？学子们都已经准备完毕了，随时可以开始。那就开始吧。就位，诸位稍安勿躁。今日雪庄比剑，参赛学子可随意挑选对手进行对决，最后留在雪庄上者夺得桂冠。比赛开始。亏你说今日比赛精彩，我才来的。可现在看来也颇为无聊，不如你我手谈一局，如何？行。不过好戏才刚开始，少安勿躁。行吧。这比翼鸟一族的剑术，同凤九几万年的相比，还是弱了一些。只要他小心谨慎，别从那个雪庄上掉下来，贫婆果便是他囊中之物了。你还没搞清楚他为何要这果子吗？嗯、九哥，你的剑法比本少意料中厉害许多，此番比试。关乎我比翼鸟族的声望，九哥，本少可不会手下留情。请。嗯、还要再继续吗？本少可要使用绝招了。好。那我也好见识一番。对不住了，你还没搞清楚他为何要这果子吗